和朱大人。这外面千好万好，不如你的罗芳阁最好。这外面灯红酒绿。这儿不好，那儿不好，我亲亲家最不好，而且我家什么可以招待的都没有。阁主大人，您还是回去吧。无妨，只要你帮我泡壶茶就好。哎呀，阁主你！今日大送福利啊！只要大家能在一盏茶的时间之内吃完我这十种糕点，那就可以免费为大家品尝。来，来，来，来，看一下。这里有豌豆黄、芸豆卷、糖蒸酥、荷花酥、菊花酥、海棠糕、绿豆糕、黄豆糕、玫瑰香、驴打滚儿，应有尽有。那我就不客气了。哎哎，姑娘，我先跟你说一下我们这个福利的规则。如果你能够在一盏茶的时间之内吃完这十种糕点，那在下就让你免费品尝，不收一文钱。如果你吃不完，哎，不打紧，那就吃多少算多少，是不是很划算啊？你这哪里是放福利啊？你这分明是骗人家姑娘买糕点、啊。哎，哼，吃不下，我龙青青三个字倒着写。嘿，好样的！龙青青，走了，给钱吧。哦，你为什么姓龙？嗯嗯，说。安排我住到御史镇嘛？那、啊、别人问我姓什么，我就随口说姓龙啊！别耽误我时间，我时间快到。你是我的贴身婢，你为什么不随口说姓雪？我。停，时间到，姑娘，你得付这九种糕点的费用。哦、啊，我给你打个折吧，一百八十文钱。啊，一百八十万。啊。是不是很划算？给你攒我时间，我哪有钱啊？阁主啊，阁主、啊，姑娘，看来今天你这个“龙青青”三个字是得倒过来想。啊！让姓龙的帮你付钱。啊？啊不不，哥哥哥主！哎哎，姑娘你别走，你想赖账？我告诉你，我这店开一百年了，从来没给别人赖过账，想吃霸王餐你？哎呀，银子！哎呀，哇，这哥可真大方，太帅了！呀。哎，这些这些这些都包起来，银子不用找了。<笑>谢谢姑娘啊。<笑>嗯、雪青青，你没发现茶杯空了吗？阁主，你能不能不要连名带姓的叫我？其实听着挺怪的。姓龙就不怪，跟我姓就感觉怪。不是，那冰心他们也都跟你姓吗？当然不是。我能让罗风阁的人都跟我姓吗？为什么要跟你姓？哥哥说，我错了，我不是故意的，我错了，我我我不想见他。哎，哥说，您放心，我一定把您的衣服擦干净，您别生气。青青。这是万纸雪蚕织出的蚕衣，你说该怎么发？有发。
对不起，我忘记你说过了，一块抹布不可以擦两个地方。这句话我会回去抄五十遍，但求你别带我回洛风阁了。你要是把我带回去，你就会，你就会每天看到我。你每天看到我，就是给阁主添堵啊。你就那么不想回去？既然你无心服侍我，那不如去找阿鱼吧。啊！真的吗？阁主，你真是个大好人啊！你简直就是天仙下凡，活菩萨在世。我先走了。嗯。去了就不要回来了。谁不要回来了？亲戚跑那么快，干嘛去了？不管你是，还有记住，他以后叫雪青青，不叫龙青青。我无所谓啊。今天在山上，多谢了。不用谢。我只是觉得青青哭得很吵，顺手帮个忙。青青，你很在乎青青的眼泪、啊？怎么可能？刚才那句“去了就不要回来”，是说给青青听的吧？怎么，看到进来的人是我，很失落吧？之前说来我家时路过，这也路过太多次了吧？刚才说不想看到他哭，还让他跟着你姓。你呀、啊，明明是喜欢青青吧？我喜欢青青，不可能。口是心非，越说不可能，往往越是真。你肯定喜欢青青